আসলে দেখুন তামাদি আইন সম্পর্কে আমরা চারটা ক্লাস করার পরেও তামাদি আইনের কনসেপ্ট ক্লিয়ার আসলে এত সহজে কিন্তু হওয়ার কথা না কারণ হচ্ছে প্রতিটা আইন বা আমরা ছাত্র জীবনে যেভাবে আইনটাকে পড়ি আমাদেরকে ওইভাবে পড়ানো হয় না যেমন আমরা যারা এই হায়ার সেকেন্ডারিতে পরীক্ষা দেন পরবর্তীতে ভার্সিটি পরীক্ষা দিতে গেলে প্রতিটা বইয়ের প্রতিটা অক্ষর দাগিয়ে দাগিয়ে কিন্তু পড়তে হয় বার কাউন্সিলের ক্ষেত্রেও বর্তমানে যেহেতু ক্রিয়েটিভ প্রশ্ন খুবই কঠিন প্রশ্নগুলো হচ্ছে আর শুধু বার কাউন্সিল না যেহেতু লিমিটেশন একটা হচ্ছে একটা বাস্তব ভিত্তিক আপনি যখন একজন অ্যাডভোকেট হবেন বিচারক হবেন আপনার কাছে ক্লায়েন্ট আসবে আপনার প্রথমেই তো আমাদের ইন্টার দরকার হবে কারণ যে আপনি যদি এমন মক্কেলের মামলা করে বসেন প্রথম দিনে যদি খারিজ হয়ে যায় আপনার কিন্তু ওই মক্কেল আপনাকে বলবে যে আইনজীবী ভালো না সে মামলা বুঝে না আর একজন বিচারক হিসাবে যদি যেটা হয় আপনি বিচারক হইলেই কিন্তু বিচারকের প্রমোশন হওয়া কিন্তু খুব টাফ ব্যাপার আপনি যে জাজমেন্ট গুলা দিবেন যে প্রতিদিন যে অর্ডার গুলা দিবেন প্রতিটার যে মাসে মাসে আপনাদের এ যারা বিচারক হয় তাদের ইন্টারনাল রিপোর্ট যায় তার উপর ভিত্তি করে কিন্তু তাদের প্রমোশন হয় ওই জন্য কেউ তিন বছরও প্রমোশন পায় কেউ দশ বছরও প্রমোশন পায় না ওই একই পদে থেকে যায় কারণ যদি আপনি ভুল করেন বারবার আপনাকে কি করবে না আপনাকে প্রমোশন দিবে না যদিও যারা বিচারক হয় তাদের প্রশিক্ষণের একটা ব্যবস্থা আছে ছয় মাসের একটা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তবে বাস্তবে তা বন্ধ আছে গত ছয় বছর ধরে সেই জন্য সবচেয়ে বেস্ট হচ্ছে আপনি যদি কনসেপ্টটা বুঝেন আর একটা কথা মনে রাখবেন আদালতের প্র্যাকটিস আর বর্তমান যে বিয়ার এক এগুলোর সাথে আপনি দশ পার্সেন্ট মিল পাবেন না মিল না পাওয়ার একটাই কারণ হচ্ছে যে আদালতে অনেক কিছুই চলে যেটা আইনে নাই অনেক কিছুই চলে যেটা আইনে নাই তো যেহেতু এখন আপনি আইন পড়ে যাবেন সেটা চেঞ্জ করা আপনাদের দায়িত্ব যে এটা আইনে নাই এটা অবৈধ এটা করা যাবে না সেটা বিচারক হন আর আপনি হন অ্যাডভোকেট তো লিমিটেশন অ্যাক্ট বা তামা দিয়ে আইন এখান থেকে আমরা ইন ডিটেলে পড়িয়েছি আপনি যদি প্রতিটা কনসেপ্ট বুঝতে চান সেই ভিডিওটা দেখে নেবেন আজকে আমরা ডিভিশন করব যেটা আপনার পরীক্ষার আগের দিন আপনি যদি এইটুকু পড়ে যান আশা করি আপনি দশ মার্কের মধ্যে সাত থেকে আট মার্ক তো পাবেনি তো দেখেন সর্বপ্রথম কথা হচ্ছে তামাদি আইন বা তামাদি শব্দটা একটা আরবি শব্দ এটা যাতে আপনার একদম মাথার মধ্যে থাকে যে তামাদি হচ্ছে একটা অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ শব্দ এর অর্থ হচ্ছে বাধাগ্রস্ত হওয়া শেষ হয়ে যাওয়া লিমিট করে দেওয়া যে কোনো একটা মনে রাখলে আপনার চলবে তাহলে তো আমাদের আরবি ভাষার শব্দ এটার অর্থ হচ্ছে বাধাগ্রস্ত হয়ে যাওয়া শেষ হয়ে যাওয়া একটা লিমিটের মধ্যে চলে আসা আর তামাদি আইন হচ্ছে একটা পদ্ধতিগত আইন এবং মূল আইনের মিশ্রণ এটা জাস্ট আপনি জানার জন্য জানলেন কিন্তু অপশনের মধ্যে যদি দেখেন যে বাকি যে যদি এমন প্রশ্ন থাকে যে নিচের কোনটি পদ্ধতিগত আইন আর বাকি তিনটা যদি সাস্টেন্টিভ ল দেওয়া থাকে তখন আপনার কে তামা দিয়ে আইনটাকে একটা পদ্ধতিগত আইন হিসাবে দাগিয়ে আসতে হবে এর কারণ গণতন্ত্র অর্থাৎ একজন যদি একান্ন পায় আরেকজন যদি ফোর্টি নাইন পায় যিনি একান্ন পায় উনি কিন্তু পাস করে আমাদের এটাই হচ্ছে গণতন্ত্র অর্থাৎ যার দিকে সাপোর্টটা বেশি যেহেতু তামা দিয়ে আইনের ম্যাক্সিমামে হচ্ছে পদ্ধতিগত আইন আর বাকি যে চার তিনটা অপশনে যদি প্রতিটাই সাস্টেন্টিভ ল দেওয়া থাকে মূল আইন দেওয়া থাকে তখন আপনাকে এই তামা দিয়ে আইনটা দাগিয়ে আসতে হবে যেমন এইবারে যে এম সি কিউ আসছে সেখানে বলা ছিল যে নিচের কোনটি পদ্ধতিগত আইন সেখানে তামা দিয়ে আইনও ছিল সেখানে সিপিসিও ছিল এখন আপনি যদি চিন্তা করেন তামা দিয়ে আইনও তো পদ্ধতিগত আইন সিপিসিও তো পদ্ধতিগত আইন আমি সিপিসি কেন দাগাবো তামা দিয়ে আইন আমরা বললাম একটা মিশ্র আইন নর্মালি তামা দিয়ে আইন কি না পদ্ধতিগত আইন না কিন্তু সিপিসি টোটালটাই হচ্ছে আপনার একটা পদ্ধতিগত আইন ওই জন্য এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখবেন আপনি যে ছয়টা সাবজেক্ট পড়বেন তার মধ্যে দুইটা আইন হচ্ছে টোটালি একদম সাস্টেন্টিভ বা মূল আইন একটা হচ্ছে প্যানাল কোড আর একটা হচ্ছে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন প্যানাল কোড আর সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন হচ্ছে মূল আইন বা সাস্টেন্টিভ ল আর বাকি যেগুলো সেগুলো হচ্ছে আপনার পদ্ধতিগত আইন বা প্রসিডিউরাল ল বা আরেক ভাষায় বলা হয় যে এগুলো হচ্ছে একটা অ্যাডজেকটিভ ল এখন আসি আপনি আর একটা কথা মনে রাখবেন তামা দিয়ে হচ্ছে একটা জেনারেল ল সাধারণ আইন এটা মনে রাখবেন আর এটা হচ্ছে একটা প্রসপেক্টিভ ল মানে এটা আমরা জানি সাতই অগাস্ট এটা পাস হয়েছে কার্যকর হয়েছে পরের বছর জুলাই জানুয়ারির এক তারিখে এই জিনিসটা কিন্তু একটু মনে রাখবেন এই কয়েকটা কথা যদি আপনি মনে রাখেন তাহলে কি যতই ক্রিয়েটিভ প্রশ্ন করুক আপনি কিন্তু অ্যান্সার করতে পারবেন আর তামা দিয়ে আইন সর্বপ্রথম এই উপমহাদেশে প্রণয়ন করা হয় আঠারোশো উনষাট সালে এই শব্দটা কিন্তু একটু মনে রাখবেন এই সালটা সর্বপ্রথম এই উপমহাদেশে তামা দিয়ে আইন আঠারোশো উনষাট সালে পাস করা হয় ওই পাশকৃত আইনটা তার তিন বছর পরে আঠারোশো বাষট্টি
আর বর্তমান যে আমরা তো আমাদের এন পড়তেছি এটা আমাদের 7 আগস্ট 1908 সালে পাস হয় আর 1 জানুয়ারি 1909 থেকে এটা কার্যকর হয় এই বেসিক জিনিসটা আপনি যদি পড়েন এইখান থেকে কিন্তু আপনি একটা এমসিকিউ আশা করতে পারেন আর এইটা বারবার পড়ার পরে যদি আপনি কোনো ভুল করে আসেন সেটা আপনারই কিন্তু ব্যর্থতা হবে জাস্ট এই চ্যাপ্টার একটু মাথার মধ্যে নেবেন এখন আসি মূল তামাদি আইনের মধ্যে তামাদি আইনে আমরা দুটো জিনিস পাবো একটা হচ্ছে আমরা ধারা পাবো আর আমরা একটা শিডিউল পাবো বা তফসিল পাবো সেকশন পাবো আর একটা তফসিল পাবো তো বর্তমানে তামাদি আইনে আমাদের 1 থেকে নিয়ে 29টা ধারা অ্যাকটিভ ধারা আছে বাকি তিনটা ধারা আছে যেগুলো রিপিল করা হয়েছে রিপিল ধারা আমাদের পড়ার দরকার নাই তাহলে তামাদি আইনে বর্তমানে ধারা আছে আমাদের 29টা তফসিলের ক্ষেত্রে তিনটা তফসিল ছিল দুইটা তফসিল আমাদের বাতিল আছে দুই নাম্বার আর তিন নাম্বার এগুলো আমাদের পড়ার দরকার নাই জানারও দরকার নাই ভিতরে কি ছিল আমরা জানব তফসিল 1 এর মধ্যে আমাদের 183 টা অনুচ্ছেদ দেওয়া আছে এই জিনিসটা আমরা একটু মনে রাখব তাহলে তো আমাদের এই শিডিউল 1 এ 183 টার মতো অনুচ্ছেদ দেওয়া আছে আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন এই যে 1 থেকে নিয়ে আমাদের 29 পর্যন্ত যে সেকশন গুলো পাঁচটা পার্টে বিভক্ত আমাদের পাঁচটা খন্ডে বিভক্ত এই খন্ডটা আপনি সেকশন গুলো রেখে মনে রাখার চেষ্টা করবেন যে 1 থেকে 2 প্রথম খন্ড 3 থেকে 11 দ্বিতীয় খন্ড 12 থেকে 25 তৃতীয় খন্ড 26 থেকে 28 চতুর্থ খন্ড এবং 29 টা হচ্ছে পঞ্চম খন্ড কারণ যদি দেখেন ক্রিয়েটিভ প্রশ্ন যদি হয় আপনাকে বলতে পারে যে সুখাধিকার তামাদি আইনের কোন খণ্ডে আলোচনা করা হইছে সুখাধিকার তামাদি আইনের কোন খণ্ডে আলোচনা করা হইছে এখন আপনি যদি কখনো এভাবে খণ্ডটা যদি না পড়েন এই যে চার নাম্বার খণ্ডে যে সুখাধিকার বিষয় আলোচনা করা আছে এটা কিন্তু আপনি অ্যানসার করতে পারবেন না তাহলে তামাদি আইন আমাদের পাঁচটা পার্টে বিভক্ত এক থেকে দুই হচ্ছে আমাদের প্রথম পার্ট তিন থেকে এগারো আমাদের দ্বিতীয় পার্ট বারো থেকে পঁচিশ তৃতীয় পার্ট ছাব্বিশ সাতাইশ আঠাইশ এই তিনটা সেকশন মিলে আমাদের চতুর্থ পার্ট আর সেভিংটা আছে আমাদের পঞ্চম পার্টে তো এই জন্য মাথার মধ্যে একটা এই জিনিসটা নেবেন যে আপনার হাতে যেমন পাঁচটা আঙ্গুল আছে তামাদি আইনেরও পাঁচটা খণ্ড আছে যেমন আমরা ক্রিয়েটিভ প্রশ্ন বললাম যে সুখাধিকার তামাদি আইনের কোন খণ্ডে আলোচনা করে তাহলে চতুর্থ নাম্বার খণ্ডে এই জিনিসটা একটু মনে রাখবেন আর সাথে সাথে আমরা যেটি বলেছি সেটা হচ্ছে যে তামাদি আইনটা সারা বাংলাদেশে কিন্তু প্রযোজ্য সারা বাংলাদেশে তামাদি আইন প্রযোজ্য আর কোথায় প্রযোজ্য না আমরা সেটা উনত্রিশ নাম্বার সেকশনে পড়বো এগুলা তো উনত্রিশ নাম্বারে গেলে আমরা সেখানে দেখতে পারবো তো আপনিও যখন এই এক নাম্বার সেকশনটা আপনি যে কোনো আইনে শুধু তামাদি আইন না যে কোনো আইনের মধ্যে যদি যান এক নাম্বার সেকশন আপনি দেখবেন যে তিনটা পাটে বিভক্ত সব জায়গায় তিনটা শব্দই আছে বেয়ার একটার ক্ষেত্রে ইংরেজিতে আপনি যদি যান শর্ট টাইটেল এক্সটেন্ড কুমেন্সমেন্ট প্রতিটা আইনে এটাই পাবেন তো তামাদি আইনের নাম প্রপার যদি আমরা নাম বলি তামাদি আইনের নাম হচ্ছে দা লিমিটেশন এক নাইনটিন জিরো এইট সালটা সহ কিন্তু আইনের নাম আসে সালটা কিন্তু বাইরে যাবে না এটা মনে রাখবেন এখন যদি আপনাকে যদি এই রকম ক্রিয়েটিভ প্রশ্ন করা হয় যে নিচের কোনটা যে শর্ট টাইটেলটা সঠিক একটা শুধু দেওয়া আছে আপনার এই টোটালটা দা লিমিটেশন এক নাইনটিন জিরো এইট শুধু লিমিটেশন এক দেওয়া আছে বাংলায় দেওয়া আছে ধরেন যে তামাদি আইন অথবা লিখা আছে উপরের কোনোটি না এই রকম যদি চারটা অপশন যদি দেয় সেক্ষেত্রে আপনার জন্য সঠিক অ্যান্সার কিন্তু এটাই হবে দ্য লিমিটেশন এক নাইনটিন জিরো এইট তার মানে আইনের প্রপার নাম যেটা সেটা তার সালটা সহ আসবে আর বাংলায় অনুবাদ বাংলায় কিন্তু আইনটার নাম বাংলায় না শুধু জেনারেল ক্লজেস অ্যাক্ট থাকার কারণে আমরা এটাকে তামা দিয়ে বলতে পারি না হলে কিন্তু বলতে পারতাম না আমাদেরকে লিমিটেশন অ্যাক্টই বলতে হইতো কারণ হচ্ছে আপনি জানেন যে নাউনের কোনো প্রকার কি হয় না কোনো অনুবাদ হয় না আপনার নাম বাংলাতেও যদি আমার নাম আজিম হয় ইংরেজিতেও আজিম হবে আরবি উর্দু ফার্সি যত ভাষা আছে আজিম আজিমই হবে এর আমরা কোনো অনুবাদ করে বলতে পারবো না তো আইনের নামের ক্ষেত্রে ওই রকম আপনি অনুবাদ করতে পারবেন না তবে আমরা বাংলাতে তামা দিই এই জন্য ব্যবহার করতে পারি জেনারেল ক্লজেস অ্যাক্ট বলে একটা অ্যাক্টের মধ্যে বলা আছে যে নামটার পরিবর্তে তার অনুবাদও ব্যবহার করা যাবে এই জন্যই ব্যবহার করা যায় না হলে ব্যবহার করা যাইত না আর এক্সটেন্ডটা এটা হচ্ছে হোল অব বাংলাদেশ অর্থাৎ সারা বাংলাদেশে তামা দিয়ে আইন প্রযোজ্য হবে আর কার্যকরের তারিখটাকে এই ইংরেজিটা একটু মনে রাখবেন কার্যকরের তারিখ কবে থেকে না দিয়ে কুমেন্সমেন্ট কবে থেকে সেটাও দিতে পারে বা কাম ইন টু ফোর্স কবে থেকে কার্য করে আসলো তাই যেই কোনো আইনের এই তিনটা শব্দ আপনি কিন্তু পাবেন এক নাম্বার সেকশনে 
এই জিনিসটা একটু মনে রাখবেন এক নাম্বার সেকশনে তাহলে আমরা এক নাম্বার সেকশন থেকে যেই জিনিসটা মনে রাখবো সবচেয়ে বেশি যেটা ভুল করব না সেটা হচ্ছে এর কার্যকরের তারিখটা অর্থাৎ ফার্স্ট ডে অফ জানুয়ারি উনিশশো নয় এখন আসি আমরা দুই নাম্বার সেকশনের ক্ষেত্রে অনেকগুলো ডেফিনেশন দেওয়া আছে প্রতিটা ডেফিনেশন আপনার পড়ার দরকার নাই পরীক্ষা আসবেও না বোঝার মতো কিছু নাই কিন্তু কয়েকটা ডেফিনেশন আছে যেগুলো পরীক্ষা আসতে পারে যেগুলো আপনাকে বুঝতে হবে তো এর মধ্যে যদি আমরা দেখি একটা হচ্ছে বিল অফ এক্সচেঞ্জ যারা নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্ট যদি কখনো আপনি পড়ে থাকেন হস্তান্তর যোগ্য দলি লাইন সেখানে আপনি কিন্তু পান বা ট্রান্সফার অফ প্রপার্টি অ্যাক্টও পাওয়া যায় তো বিল অফ এক্সচেঞ্জ এই জিনিসটার ক্ষেত্রে আপনি এতটুকু মনে রাখবেন যে বিল অফ এক্সচেঞ্জ বললে হুন্ডি এবং চেককেও বুঝাবে বিল অফ এক্সচেঞ্জ জিনিসটা কি তামা দিয়ে এনে সংজ্ঞা করা নাই যে এই জিনিসটা কি হবে কিন্তু বলতেছে যে হুন্ডি যেটা আছে হুন্ডি এবং চেক হুন্ডি কিন্তু আমরা আগেও আপনাদেরকে বুঝিয়েছি হুন্ডি হচ্ছে যে ধরেন একটা কাগজের মধ্যে একটা দোকানে গেলেন ওই দোকানে হুন্ডি বিক্রি করে তারা লিখে গেল আপনি ওই দোকানে এক লাখ টাকা জমা দিলেন তারা একটা কাগজ দিল আপনাকে যে আই রিসিপ্ট টাকা ওয়ান লাখ এই টাকা এই রিসিপ্টটা নিয়ে আপনি যদি অন্য কোনো হুন্ডিওয়ালার কাছে যায় তাকে রিসিপ্টটা জমা দেন তাহলে সে আপনাকে এক লাখ টাকা দিয়ে দিবে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থাকার পূর্বে এভাবে হুন্ডি ব্যবস্থা চলতো তো বলতেছে হুন্ডি এবং ব্যাংকের চেক গুলা বিল অফ এক্সচেঞ্জ এর অন্তর্ভুক্ত হবে এই জিনিসটা আমরা মনে রাখব তারপরে আপনারা সবাই জানেন যে আসলে যে কোনো জামিন নামা হোক বা যাই হোক আমরা বলি যে বন বাংলায় বলি যে মুসলেখা সিগনেচার করছে মুসলেখা দিয়ে তাকে মুক্ত করা হয়েছে এ বন বা মুসলেখা বলতে কি বুঝায় এইটা একটু ডেফিনেশনটা আপনি একটু যত্ন সহকারে পড়বেন এইখানে মূলত যে জিনিসটা বলে যে বন্ড কাকে বলে সেইটা কিন্তু এটা প্রপারলি এখানে যদি আমরা বলি সংজ্ঞায়িত করা নাই বলতেছে বন্ড ইনক্লুড তার মানে বন অন্য আইনে অন্য কিছু বলা থাকতে পারে যেমন আপনি পুলিশ যদি আপনাকে গ্রেফতার করে আপনাকে কি করে আপনার কাছ থেকে একটা কাগজে সিগনেচার নিয়ে অর্থাৎ বন্ড সিগনেচার করার পরে আপনাকে মুক্ত করে রিলিজ করে না হলে কিন্তু করে না আপনি কি করেন আপনি যদি আশপাশে প্রতিবেশীদেরকে উক্তক্ত করেন তারা যদি মামলা করে আদালতে আপনাকে আপনি বন্ড সিগনেচার করে আসেন যে আপনি আর এরকম কাজ করবেন না তো নর্মালি যেমন জামিনের ক্ষেত্রে আদালত যখন জামিন দেয় তখন নর্মালি একটা বন্ড সিগনেচার করতে হয় ওই বন্ডের ক্ষেত্রে কিছু অ্যামাউন্ট উল্লেখ করা থাকে ধরেন যে এখানে লিখা আছে পাঁচ লাখ টাকা আপনি যদি একটা পাঁচ লাখ টাকার কি করলেন বন্ড সিগনেচার করে আসলেন যে আদালত যখন ডাকবে তখন আপনি হাজির হবেন এখন দেখা গেলো আপনি যাচ্ছেন না আদালত একটা ফিক্সড ডেট দিলে এই ডেটে আসেন আপনি আসেন নাই তারপরে ডেটও আসেন নাই এ আপনি যে পাঁচ লাখ টাকার বন্ড দিয়ে আসলেন আদালত তখন ওই বন্ডটা কি করবে নগদায়ন করে নিবে যেটা আমরা সিআরপিসি তে পড়বো যে কিভাবে কাজটা করে তো এই জন্য বলতেছে যে বন্ড ইনক্লুড এনি ইনস্ট্রুমেন্ট যেটা কি করে আপনার একটা অবলিগেশন সৃষ্টি করে কি করার জন্য টাকা পরিশোধ করার জন্য কি কাজের জন্য কোনো একটা কাজ করা অথবা না করার উপর অর্থাৎ ধরেন যে আপনি যদি ওই ডেটে যদি আদালতে হাজির হন আপনার এই যে বন্ডটা আছে এটা বাতিল মানে আপনার টাকাটা আদালত নগদায়ন করবে না আবার দুই নেগেটিভ বন্ড হইতে পারে পজিটিভ বন্ড হইতে পারে অর্থাৎ আপনি কাজটা করাও হইতে পারে না করাও হইতে পারে তাই সিম্পল হচ্ছে শুধু মনে রাখবেন যে আমাদের সেকশন টু ক্লস থ্রিতে বন্ড বা মুসলেখা বিষয় আলোচনা করা আছে এতটুকুই কিন্তু আপনার কনসেপ্ট ক্লিয়ার রাখার জন্য যথেষ্ট তারপরে যে সংজ্ঞাটা আপনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে ইজমেন্ট বা সুখাধিকার আমরা বলেছি যে আপনি যখনই তামা দিয়ে পড়বেন এর আগেও বলছি ছাব্বিশ নাম্বার সেকশন সাতাইশ নাম্বার সেকশন তারপরে আমাদের সেকশন টু ক্লস ফাইভ এবং উনত্রিশের চার এই চারটা সেকশন একসাথে রাখবেন এইটার মধ্যেই সুখাধিকার নিয়ে আলোচনা করা আছে এর বাইরে যাবে না আর ইজমেন্টের ক্ষেত্রে আপনি নর্মাল জিনিসটা মনে রাখবেন চুক্তি থেকে যদি কোনো অধিকার আসে কোনো আপনি কিছু ভোগ করেন সেটা ইজমেন্ট হবে না ইজমেন্ট সহজ বাংলা যদি আমরা বলি ইজমেন্ট হচ্ছে পরের ধনে পোদ্দারি করা মানে অপরের জায়গা অপরের সম্পত্তি অপরের কিছু আপনি নিজের মতো করে ব্যবহার করবেন লিগালি বৈধভাবে এটাই হচ্ছে আপনার ইজমেন্ট অর্থাৎ কারো সাথে কোনো চুক্তি ছাড়া আপনি যদি অন্য কোনো কারো সম্পত্তি শান্তিপূর্ণ ভাবে ব্যবহার করেন তাহলে সেই সম্পত্তিটা আপনি যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিন ব্যবহার করতে পারবেন এটা কিন্তু আইনে কিন্তু আপনি জিনিসটা পাবেন না যে ইজমেন্ট সত্যটা কতদিন থাকে যদি আপনার এই রকম ক্রিয়েটিভ প্রশ্ন দেয় এটা কিন্তু বইয়ে দেওয়া নাই যে ইজমেন্ট সত্য আপনি যদি একটা ইজমেন্ট ডিক্লেয়ার করে নেন ধরলাম যে আপনি আদালতে মামলা একজন ব্যক্তির প্রাইভেট প্রপার্টিতে বিশ বছর বা সরকারি প্রপার্টিতে ষাট বছর পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করলেন 
তার পরবর্তী দুই বছরে আদালতের মাধ্যমে আপনার অধিকারটা ডিক্লেয়ার করলেন এখন মেইন প্রশ্ন হচ্ছে এইটা কি আপনার বংশ পরস্পরায় এটা কি ট্রান্সফার হবে না এটা কখন বাতিল হবে তো আপনি যতদিন জীবিত থাকবেন এই ইজমেন্ট সত্য থাকবে আপনি মারা যান ইজমেন্ট সত্য বাতিল হয়ে যাবে ইজমেন্ট সত্য ট্রান্সফার হয় না এটা আপনি কোথায় পাবেন যদি আপনি সম্পত্তি হস্তান্তর আইন যদি পড়ে থাকেন ট্রান্সফার অফ প্রপার্টি অ্যাক্টের মধ্যে বলা আছে কোন প্রকারের সম্পত্তি হস্তান্তর হবে না একটাই বলা আছে ইজমেন্ট সত্য আপনি যতদিন জীবিত ততদিনই মারা গেলেন ইজমেন্ট শেষ এই জিনিসটা মনে রাখবেন যদি ক্রিয়েটিভ প্রশ্ন হয় যে ইজমেন্ট সত্য কতদিন থাকে যতদিন ব্যক্তি জীবিত থাকবে ততদিনই থাকে ব্যক্তি মারা গেল ইজমেন্ট শেষ তাই ইজমেন্টের এই যে সংজ্ঞাটা আছে এটা আপনি মনে রাখবেন যে এটা কোন অধিকারটা কোনো চুক্তি থেকে আসবে না শান্তিপূর্ণ ভাবে অপরের সম্পত্তি অপরের জায়গা আপনার কোনো স্থাপন করা কোনো কিছু রিমুভ করা এর ফলে যে অধিকারটা আসবে সেটাই হচ্ছে আপনার ইজমেন্ট সাত নাম্বারটা আপনার খুবই গুরুত্বপূর্ণ মাঝে মধ্যে এম সিকিউর মধ্যে চলে আসে সেটা হচ্ছে গুড ফেথ বা সরল বিশ্বাস এই জিনিসটা কি তো এই তামাদি আইনে দুইটা জিনিস উল্লেখ করা আছে যে সরল বিশ্বাস জিনিসটা কি এর মধ্যে যেটা বলতেছে সেটা হচ্ছে আমরা যদি দেখি সেটা হচ্ছে যে ডিউ কেয়ার অ্যান্ড অ্যাটেনশন এইখানে মনে রাখবেন এইখানে কিন্তু অথবা বলা নাই অর বলা নাই অ্যান্ড বলা আছে এবং বলা আছে অর্থাৎ আপনি ডিউকে যতটুক যাচাই বাচাই করা প্রয়োজন এবং যতটুক মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন ওই জিনিসটা যদি না দেন ওইটাকে আমরা গুড ফেথ বলবো না এই গুড ফেথের সঙ্গে আপনি কিন্তু প্যানাল কোডেও পাবেন সেখানে একটু ভিন্ন ভাবে দেওয়া আছে তাই যখনই আপনি গুড ফেথটা পড়বেন একটু প্যানাল কোডটা খুলে দেখবেন যে ডেফিনেশনের মধ্যে সেখানে গুড ফেথ আর কি কি জিনিসটাকে ইনক্লুড করছে তাহলে গুড ফেথ আমরা তখনই ধরে নিব তো যখন ব্যক্তি ডিউ কেয়ার অ্যান্ড অ্যাটেনশন দিয়ে কাজটা করবে তখনই সেটা গুড ফেথ হবে সরল বিশ্বাস হবে না হলে কিন্তু সেটা সরল বিশ্বাস হবে না এটা আমাদের সাত নাম্বারের মধ্যে বলা আছে তারপরে আমরা প্রমিজারি নোট তো প্রমিজারি নোটটা বুঝার কিছুই নেই এটা আমরা নর্মালি জানি যে আপনি যদি একটা কাগজের মধ্যে এই যে একটা সাদা কাগজে যদি আপনি লিখে দেন যে আমি ক ব্যক্তিকে দশ হাজার টাকা কালকে পরিশোধ করব বা আপনি একজন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে দিলেন যে কালকে আমি তাকে এত টাকা দিয়ে দিব অর্থাৎ আপনি একজনকে প্রমিস করতেছেন লিখিত তো এটাই হচ্ছে প্রমিজারি নোট আর এই প্রমিজারি নোটটা আছে কোথায় সেইটা আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেকশন টু ক্লজ নাইন এ প্রমিজারি নোট দেওয়া আছে এটার মানে হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা আপনি একজন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট একটা টাকা পরিশোধ করে দিবেন একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই জিনিসটাই হচ্ছে আপনার প্রমিজারি নোট আর এত ডিটেইলে আপনার কিন্তু যাওয়ার দরকার নাই আর সর্বশেষ যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের এগারো নাম্বারটা আমরা বারবারই বলছি এগারোটা একা পড়বে মনে থাকবে না এর সাথে দশ নাম্বার সেকশনটাও কিন্তু আপনি পড়বেন যে ট্রাস্টের হিসাব সম্পর্কিত বিষয় আমরা যে তামাদি আইনের মধ্যে ট্রাস্টি বিরুদ্ধে আমরা মামলা করতে দেখব কোনো তামাদি নেই যে কোনো সময় মামলা করতে পারবেন একশো বছর পরেও তা ওই ট্রাস্টের হিসাবের জন্য ট্রাস্টের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবেন কিন্তু তারা বলতেছে যে এই তিনজন ব্যক্তি ট্রাস্টি না অর্থাৎ এদের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবেন না এক নাম্বার হচ্ছে বেনামদার দুই নাম্বার হচ্ছে মর্গেজি অর্থাৎ মর্গেজিকে ঋণ পরিশোধের পরেও অবৈধভাবে যে দখলে আছে সে মর্গেজি আর হচ্ছে অবৈধ দখলদার রং ডুয়ার ইন প্রদর্শন যে অবৈধভাবে সম্পত্তি দখল করে আছে এদের বিরুদ্ধে মামলা করার নির্দিষ্ট কিন্তু একটা তামা দিয়ে আছে এই জন্য তারা বলতেছে যে ট্রাস্টি বলতে আমরা ওই যে দশ নম্বরে যেটা পড়ব এই তিন ব্যক্তি কিন্তু ট্রাস্টির অন্তর্ভুক্ত হবে না তাই আমরা ডেফিনেশনে এই কয়েকটা ডেফিনেশন অবশ্যই আপনি পড়বেন এগুলো বাদ দিবেন না কোনটা কোন নাম্বার সেকশনে আছে সেটা অবশ্যই পড়বেন এখন আসি আমরা যেটা বলেছি যে তিন নাম্বার সেকশনটা আপনি অন্য কিছু মনে রাখেন বা না রাখেন বেয়ার একটার ভাষা মনে রাখেন বা না রাখেন এতটুকু মনে রাখবেন যে তামাদি দোষে মামলা খারিজ হয় অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি আপনি মামলা না করেন আপনার মামলাটা খারিজ হবে এই খারিজের ইংরেজি হচ্ছে ডিসমিস ডিসমিস এর শব্দটাই হিসাবে ইংরেজি মনে রাখতে পারেন এখানে জাস্ট বলা হচ্ছে ডিসমিসাল অফ সুট এখন আপনার যেহেতু পরীক্ষার মধ্যে ইংরেজি গুলো উঠিয়ে দেয় তাই এই শব্দটা অন্ত একটু মনে রাখার চেষ্টা করবেন যে তামাদি দোষে মামলা খারিজ মানে ডিসমিসাল অফ সুট এটা আছে কোথায় তিন নাম্বার সেকশনে এতটুকু যদি মনে রাখতে পারেন আপনার জন্য যথেষ্ট আর তিন নাম্বারে আপনি আরো যে জিনিসটা মনে রাখবেন সহজের কথার জন্য সেটা হচ্ছে এই ধারার যে জিনিস বলা আছে এটা পালন করা আদালতের জন্য বাধ্যতামূলক অর্থাৎ আদালত এইটা বাদ দিয়ে মামলা গ্রহণ করতে পারে না এই বিবাদী যদি আপত্তি না করলেও মামলা খারিজ হবে বিবাদী আপত্তি না করলেও মামলা খারিজ হবে 
আজকের যে ক্রিয়েটিভ প্রশ্নটা ছিল বাদী এবং বিবাদী তারা চুক্তি করলো তা আমাদের বিষয়ে আমরা কোনো প্রশ্ন করব না তাহলে কোন ধারা লঙ্ঘিত হবে কারণ এইটা তো বাদী আর বিবাদীর জন্য না আমরা যে আমাদের কোচিং এ যারাই প্রথমে ভর্তি হয়েছে আমরা বলছি যে আইনগুলা হচ্ছে কার জন্য অ্যাডভোকেটের জন্য আর হচ্ছে বিচারকের জন্য তো এই তিন নাম্বার তো বিচারকের জন্য বিচারককে বলতেছে আপনি দেখেন যে এটা তো আমা দিতে পারি কিনা বাদী বিবাদী কি বললো সেটা দেখার বিষয় না যখনই বিচারক দেখবে যে এটা তো আমা দিতে পারি সে মামলাটা খারিজ করবে তো এই জন্যই জাস্ট আপনি যদি ধারার মূল বিষয়টা বুঝেন তাহলে কিন্তু যত ক্রিয়েটিভ প্রশ্নই আসুক আপনি অ্যান্সার করতে পারবেন তাহলে তিন নম্বর ধারা পালন করা আদালতের জন্য বাধ্যতামূলক বাদী বিবাদী আপত্তি করলো কি না করলো তাতে আদালতের কিছু যায় আসে না আর এই যে তামাদি দোষে আমাদের মামলা খারিজ তিন নম্বর যে জিনিসটা এখন বলা হইতে পারে তিন নম্বর ধারা নিচের কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় তো আমরা যেটা বলছি যে এটা কি ফৌজদারি মূল মামলায় তামাদি আইনের তিন ধারা প্রযোজ্য না ক্রিমিনাল মামলায় তামাদি আইনের তিন ধারা প্রযোজ্য না তাহলে ফৌজদারি মূল মামলায় তামাদি আইনের তিন ধারা প্রযোজ্য না এই জিনিসটা একটু মনে রাখবেন এখন আসি আমরা চার নাম্বার জিনিস আপনি হেডিংটা মনে রাখবেন যে আদালত বন্ধ বা কোড ইস ক্লোজ আদালত যদি বন্ধ থাকে কি হবে তো আমরা বারবারই বলেছি চার নাম্বার সেকশনের পাশে আপনাকে লিখে রাখার জন্য যদি ওই বিচারক যদি ছুটিতে থাকে আপনি যে আদালতে মামলা করবেন সেই আদালতের বিচারক যদি ছুটিতে থাকে ওই দিনটা ধরে নিতে হবে যে আদালত বন্ধ আদালত কাকে বলে আমরা কিন্তু বলেছি যে কোর্ট গুলো কোনো আদালত না আদালত বা কোর্ট হচ্ছে একটা অথরিটির নাম সেটা গাছতলায় বসুক আর কোনো দোকানের মধ্যে বসুক আর যে কোনো জায়গায় বসুক যেখানেই বিচারক তার জুডিশিয়াল কার্যক্রম শুরু করলেন সেটাই একটা আদালত তা এই জন্য এই জিনিসটা মনে রাখবেন যে আদালত যদি বন্ধ থাকে তার ফলাফল কি হবে পরবর্তী যেই দিন আদালত খুলবে সেই দিন মামলা দাখিল করা যাবে তাহলে চার নাম্বারটা আপনি মাথার মধ্যে একবারে নিয়ে দেন যদি মামলা দাখিল করা শেষ দিনে আদালত বন্ধ থাকে পরবর্তী দিন মামলা করা যাবে চার নাম্বার ধারায় আছে পাঁচ নাম্বার ধারা যে কয়েকটা নাম আছে এগুলো একটু মনে রাখবেন যে বিলম্ব মকুব করা যায় সময় বৃদ্ধি করা যায় উপযুক্ত কারণ দেখাইতে হয় কন্ডোনেশন অব ডিলে আমরা যেটাকে বলি এই যে সময় বৃদ্ধি করে দিবে এইটা কেন করবে অনেকে প্রশ্ন করেন আপনি তামাদি এনে শিডিউল গুলো যদি দেখেন সেখানে দেখবেন যে একটা সুট দাখিল করার জন্য সময় সীমা কিন্তু অনেক বেশি আপনি দেখবেন ষাট বছর আছে তিরিশ বছর আছে বারো বছর আছে ছয় বছর আছে তিন বছর আছে অনেক লম্বা লম্বা সময় কিন্তু আপনি পাচ্ছেন একটা সুট দাখিল করার জন্য সেই তুলনায় আপিল রিভিউ রিভিশনের সময় সীমা মাত্র খুবই কম এক মাস দুই মাস তিন মাস ম্যাক্সিমাম ছয় মাস এর বেশি কিন্তু নাই তো এই যে পাঁচ নাম্বার সেকশনটা তৈরি করার মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আপিল রিভিউ রিভিশনে তো সময় সীমা কম আমরা যত প্রকারই নিয়ম বানাই দেখবেন যে আপনি যদি একটা বিয়ে বাড়ি থাকে বিয়ে বাড়িতে স্পেশাল কিছু লোক থাকবে যারা গরুর গোস্ত খায় না তাদের জন্য আপনি কি করেন স্পেশাল দেশি মুরগি করেন খাসির মাংস করেন সবজি করেন কেন করেন আপনি জানেন একটা দুইটা লোক থাকবে যারা গরুর মাংস খাবে না এই রকম আইনটা যারা তৈরি করছে তারাও জানে যে কিছু লোক থাকবে যারা কি করবে না সময় মতো কাজটা করতে পারবে না তো এদেরকে কি কি করতে হবে একটু স্পেশাল সময় দিতে হবে কিন্তু সময় দিতে গিয়ে বলতেছে যাদেরকে আগেই আমরা অনেক সময় দিয়েছি তাদেরকে আর দিব না তার মানে সুট দাখিল করা দেওয়ানি মোকদ্দমার জন্য লম্বা লম্বা সময় আছে ষাট বছর তিরিশ বছর আমাদের বারো বছর ছয় বছর তিন বছর দুই বছর এক বছর লম্বা লম্বা সময় পাইছেন ওই সময় আর আপনি আসেন নাই শেষ দিনে আসে আর আপনি কি করবেন তো এই জন্য বলতেছে আমরা সময়টা বৃদ্ধি করব কাদের জন্য যাদের সময় শুধু কম এখন সময় কম কিসের জন্য আপিলের জন্য রিভিউর জন্য রিভিশনের জন্য লেফট টু আপিলের জন্য তো আপনি পাঁচ নাম্বার ধারাতে মনে রাখবেন উল্টাটা উল্টা কোনটা যে দেওয়ানি মূল মামলা এবং ডিগ্রি জারি এইটা ছাড়া বাকি সকল কাজে পাঁচ ধারা প্রযোজ্য এটা মনে রাখবেন দেওয়ানি মূল মামলা অর্থাৎ সুটের ক্ষেত্রে পাঁচ ধারা প্রযোজ্য না আর একটা হচ্ছে এক্সিকিউশন অফ ডিগ্রি অর্থাৎ ডিগ্রি জারি এই দুইটা বাদ দিয়ে যত কিছু আছে এখন সেটা মেমোরান্ডাম অফ আপিল হইতে পারে সেটা আপনার রিভিউর অ্যাপ্লিকেশন হইতে পারে রিভিশনের অ্যাপ্লিকেশন হইতে পারে লিফ্ট টু অ্যাপ্লিকেশন হইতে পারে আধার অ্যাপ্লিকেশন হইতে পারে যত প্রকার আদালতে আপনি যাই কিছু করতে চান আপনি এই দুইটা বাদ দিয়ে সব ক্ষেত্রে পাঁচ ধারার অ্যাপ্লিকেশন দিতে পারেন সময় বৃদ্ধি করে দেওয়ার জন্য কিন্তু সুট আর অ্যাপ্লিকেশন অফ ডিগ্রির ক্ষেত্রে পারবেন না 
যদি আপনি দুইটা মনে রাখেন তাহলে ওই যে পাঁচটা আছে ওই পাঁচটা মনে রাখার দরকার নাই তার মানে পাঁচ ধারায় যে পাঁচটা জিনিস বর্ণনা করা আছে এগুলা মনে রাখার চাইতে দুইটাই মনে রাখেন এখানে বলতেছে যে আপিল অ্যাপ্লিকেশন ফর রিভিশন রিভিউ অফ জাজমেন্ট অর লিভ টু আপিল অর এনি আধার অ্যাপ্লিকেশন এতগুলা মনে না রাখে আপনি উল্টাটা মনে রাখেন যে পাঁচ ধারা সুটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না পাঁচ ধারা এক্সিকিউশন অফ ডিগ্রির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না এই জিনিসটা যদি মনে রাখেন তাহলে আপনার জন্য বেস্ট হবে যতই ক্রিয়েটিভ প্রশ্ন আসুক আপনি অ্যান্সার করতে পারবেন এখন আসি আমরা ছয় নম্বর ধারা বলতেছে বৈধ অপারগতা বা লিগাল ডিসেবিলিটি আর সব সময় ছয় নম্বর ধারা কখনোই একা পড়লে আপনি বুঝবেন না ছয় সাত আট এরা হচ্ছে যে তিনজন আপন ভাই অর্থাৎ একজনকে বাদ দিয়ে আরেকজনকে বুঝতে পারবেন না বৈধ অপারগতার ক্ষেত্রে কতজন ব্যক্তি আছে তিনজন ব্যক্তি নাবালক পাগল জড়বুদ্ধি এখন এই তিনজন ব্যক্তির ইংরেজিটাও মনে রাখবেন মাইনর ইনসেন এডিয়ট কারণ ইংরেজিও দিতে পারে আপনার তাহলে নাবালক পাগল জড়বুদ্ধি নর্মাল নিয়ম হচ্ছে এরা যখন এদের যে অপারগতা আছে এখান থেকে যখন মুক্ত হবে অর্থাৎ সাবালক হবে ভালো হবে সুস্থ হবে তখন তারা মামলা দাখিল করতে পারবে কিন্তু যখন আমরা বললাম যে এটাকে একা পড়লে হবে না আট ধারা পড়তে হবে তখন আট ধারা বলে যে ছয় ধারায় যে অপারগতা থেকে যখন মুক্ত হইল তখন সর্বোচ্চ তিন বছরই সময় পাবে মামলার তামাদি যাই হোক আজকে যেরকম আমাদের একটা প্রশ্ন ছিল এরকম যে বৈধ অপারগতা থেকে মুক্ত হলে ব্যক্তি সর্বোচ্চ তিন বছরই সময় পাবে এর বেশি কিন্তু পাবে না আর ছয় ধারা তাহলে কিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আপেল রিভিউ রিভিশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না এটা শুধু সুটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ডিগ্রির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অর্থাৎ এক্সিকিউশন ও ডিগ্রির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বাকি ক্ষেত্রে ছয় দ্বারা প্রযোজ্য না আর সাত দ্বারাও একই রকম সুট এবং ডিগ্রির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বাকি অন্য ক্ষেত্রে কিন্তু প্রযোজ্য না তাহলে ছয় দ্বারাতে আপনি মনে রাখবেন লিগাল ডিসেবিলিটি তিনজন ব্যক্তির নাম দেওয়া আছে এরা যখন এইখান থেকে মুক্ত হবে তখনই এরা মামলা করতে পারবে তবে মুক্ত হওয়ার পর সর্বোচ্চ সময় পাবে কয় দিন মাত্র তিন বছর আর আট ধারা আরো বলে এই নাবালক পাগল জড়বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে প্রিয়মশন বা অগ্রকয় আছে এদের জন্য ছয় দ্বারা প্রযোজ্য হবে না অর্থাৎ ছয় দ্বারার দোহাই দিয়ে আপনি অগ্রকয়ের মামলা করতে পারবেন না অগ্রকয়ের মামলা ওই সময় মতোই করতে হবে সাত দ্বারার ক্ষেত্রে একদম সহজে মনে রাখবেন যে এখানে একাধিক ব্যক্তি থাকবে এই যে নাবালক পাগল জড়বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তি যদি যৌথভাবে একটা মামলা করার অধিকার লাভ করে সেক্ষেত্রে যদি তাদের মধ্যে একজনও যদি সুস্থ থাকে একজনও যদি সুস্থ থাকে এবং যিনি ডিসেবল আছেন আইনগত ভাবে যদি তার কোন দায়িত্ব লাইবিলিটি যদি উনি ডিসট্রাস্ট করতে পারেন তাহলে তা আমাদের চলবে সহজ কথায় দুইজন পার্টনারশিপে ব্যবসা করতেছে একজন নাবালক এখন যে সাবালক এ ব্যক্তি সে যদি কি করে যদি ওই চুক্তিতে যদি লিখা থাকে উভয় জনের সম্মতি ভিত্তিতে এই কাজটা করতে হবে তাহলে ওই মামলার ক্ষেত্রে তাদের তামাদি চলবে না কারণ সেখানে এই ব্যক্তি আর এক ব্যক্তির ডিসেবল যে কোনো লাইবিলিটি উনি ডিসচার্জ করতে পারবেন না চুক্তিটা লিখা আছে উভয়ের সম্মতি লাগবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তামাদিটা কি হবে স্থগিত থাকবে কিন্তু যদি চুক্তিতে কিছু লিখা না থাকে বা এমন বিষয় হয় যাতে এ ব্যক্তি একাই কি করতে পারবে ওই লাইবিলিটা ডিসচার্জ করে দিতে পারবে তাহলে বলতেছে যে উভয় জনের জন্য তামাদি শুরু হয়ে যাবে যদিও এই ব্যক্তি লিগাল ডিসেবিলিটির মধ্যে আছে তাতে কিছু যায় আসে না এ ব্যক্তির জন্য যেহেতু তামাদিটা শুরু হবে বি ব্যক্তির জন্য চলবে আর আট ধারা আমরা বললাম স্পেশাল এক্সেপশন বা বিশেষ ব্যতিক্রম এই শব্দটা মনে রাখবেন যে বিশেষ ব্যতিক্রম কোথায় আছে এখানে দুইটা শব্দই আছে ওই প্রিয়মশন বা অগ্রকয় এটা মনে রাখবেন প্রিয়মশন বা অগ্রকয় ওই ছয় দ্বারা সাত দ্বারা প্রযোজ্য না আর ছয় দ্বারা সাত দ্বারা যদি আপনি সুবিধা নেন তাহলে সর্বোচ্চ আপনি তিন বছরই সময় পাবেন মামলা করার জন্য চাই মামলার তামাদি যতদিনই হোক তাতে কিছু যায় আসে না নয় দ্বারার ক্ষেত্রে দুইটা জিনিসে মনে রাখবেন যে সময়ের অভিরাম চলন মানে হচ্ছে সময় আর স্রোত কারার জন্য অপেক্ষা করে না ওই জিনিসটাই বলা আছে যখনই একবার সময় স্টার্ট হয়ে যাবে তখন কোনো প্রকার ডিসেবিলিটি বা ইনএবিলিটি দ্বারা সেটাকে স্টপ করা যাবে না সেটা চলতে থাকবে এবং শেষ হবে একটা ব্যতিক্রম দেওয়া আছে শুধু যদি ব্যবস্থাপকের জন্য অর্থাৎ লেটার অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমরা পড়িয়েছি যে পাওনাদারকে যদি কি করা হয় যে পাওনাদারের সম্পত্তি দেখাশোনা করার জন্য যদি দেনাদারকে আদালত কি করে যদি তার সেটার জন্য দেখাশোনার জন্য ব্যবস্থাপক নিয়োগ করে দেয় তাহলে শুধু ওই ব্যবস্থাপক একজনের জন্য তো আমাদের স্থগিত থাকবে এর বাইরে সবার জন্য তামাদি চলবে 
দশ নম্বরে আমরা বলছি যে ওই সংজ্ঞার ক্ষেত্রেই পড়বেন সেকশন টু ক্লস ইলেভেন এর সাথে মিলিয়ে পড়বেন যে ট্রাস্টি বা ওসি যেটা আছে সহজ কথায় ট্রাস্টের হিসাব সংক্রান্ত বিষয়ে যদি কোন ট্রাস্টের বিরুদ্ধে মামলা করতে হয় তাহলে এইখানে একটা খুব আমাদের প্রাণ চাঞ্চল্যকর ইংরেজি ব্যবহার করা আছে জাস্ট আমরা যদি একটু দেখি যে সময়ের দৈর্ঘ্যে সেটা কি হবে না বাড়ি তো হবে না জাস্ট যদি আমরা দেখি শেল বি বার বাই এনি লেন্থ অফ টাইম এই শব্দটা কিন্তু অন্যরকম একটা ইংরেজি শব্দ চয়ন অর্থাৎ ওই ট্রাস্টের বিরুদ্ধে সময়ের দৈর্ঘ্যে কি হবে না কোনো মামলা খারিজ হবে না আপনি একশো বছর পরেও ট্রাস্ট সংক্রান্ত বিষয়ে যে কোনো ট্রাস্টি আর সে যদি মারা যায় তার প্রতিনিধির বিরুদ্ধে ট্রাস্টের সম্পত্তি এবং ওই সম্পত্তি থেকে আয় দুইটা শব্দ কিন্তু ব্যবহার করা আছে প্রপার্টি মানে সম্পত্তি অ্যান্ড হচ্ছে প্রসিড ওই সম্পত্তির যদি কোনো আয় হয় এই বিষয়ে আপনি হিসাবের জন্য মামলা করতে পারবেন কোনো বাধা নাই আর ভিতরে আমরা বলেছি যে এখানে হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ চ্যারিটেবল আছে শুধু খ্রিস্টান ট্রাস্ট নাই তাই ওই খ্রিস্টান শব্দটাই মনে রাখবেন যে দশ ধারায় খ্রিস্টান ট্রাস্ট বলে কোনো ট্রাস্টের কি নাই অস্তিত্ব নাই জাস্ট এইটুকু একটু মনে রাখবেন তাহলে আপনি এক কথায় মনে রাখবেন ট্রাস্টের হিসাবের জন্য ট্রাস্টের বিরুদ্ধে মামলা করার কোনো তামাদি নেই যখন খুশি তখন মামলা করেন এগারো নম্বরে মনে রাখবেন যে বৈদেশিক চুক্তি মানে বাংলাদেশের বাইরে বসে যদি কেউ কোনো চুক্তি করে আর চুক্তির বিষয়বস্তু নিয়ে যদি বাংলাদেশে যদি মামলা হয় তাহলে বাংলাদেশের তামাদি আইন প্রযোজ্য হবে আর বাংলাদেশে তামাদি আইন প্রযোজ্য হলে বিদেশি তামাদি আইন বাংলাদেশে কি করা যাবে না জবাব হিসাবে দাখিল করা যাবে না তবে একটা ব্যতিক্রম হচ্ছে যদি উভয়ে একই দেশে অবস্থান করে অর্থাৎ বাদী বিবাদী একই দেশে ছিল সেই দেশের আইন অনুযায়ী তামাদি শেষ হয়ে গেছে তাহলে বাংলাদেশে আর সে মামলা করতে পারবে না অর্থাৎ তামাদি আইন প্রযোজ্য হবে না এখন আসি আমরা বারো নম্বর ধারা এর হেডিংটা একটু মনে রাখবেন যেহেতু অলরেডি একবার এম সি কিউ চলে এসেছে যে এক্সক্লুশন অফ টাইম ইন লিগাল প্রসিডিং বৈধ কার্য ধারায় যে সময়গুলো আমরা বাদ দিব এইটা মনে রাখবেন হেডিংটা বারো ধারায় আছে এখানে চারটা সাবসেকশনে বিভক্ত এক নম্বর বলে যে মামলার কারণ কজ অফ অ্যাকশন যে দিন অ্যারাইজ হবে ওই দিনটা আমরা বাদ দিব এই দিনগুলো বাদ দেওয়ার মেইন একটা কারণ হচ্ছে যে এখন যে আমাদের বাংলাদেশে জাস্ট আমরা যদি দেখি নাইন টু ফোর বা ফাইভ পর্যন্ত অফিস চলে এখন আপনার কজ অফ অ্যাকশন যদি সিক্স পিএম যদি অ্যারাইজ হয় আপনি কি মামলা করতে পারবেন আপনি পারবেন না কারণ গ্যাগরীয় ক্যালেন্ডার অনুযায়ী রাত বারোটা পর্যন্ত কিন্তু ওই দিনই কিন্তু আপনি মামলা করতে পারতেছেন না তো এই দিকটা বিবেচনা করে তারা বলতেছে যে দিন কজ অফ অ্যাকশন অ্যারাইজ হবে মামলার কারণ উদ্ভব হবে সেই দিনটা আমরা বাদ দিব হিসাব করার সময় তারপর বলতেছে আদালতের রায় ডিক্রি বা আদেশ সেন্টেন্স যেই দিন দিবে সেই দিনটা বাদ দিব আদালত যেই দিন একটা জাজমেন্ট দিবে রায় দিবে সেন্টেন্স দিবে সেই দিনটা আমরা বাদ দিয়ে দিব এবং আদালতের নকল পাওয়ার জন্য এই যে আদালত একটা রায় দিল ডিগ্রি দিল এগুলোর সার্টিফিকেট কপি পাইতে যতদিন লাগবে ততদিন আপনি বাদ দিতে পারবেন একই প্রকার ভাবে যেটা হয় যে দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রে যদি কোনো ডিগ্রির বিরুদ্ধে আপনার আপিল করতে হয় রিভিউ করতে হয় তাহলে ডিগ্রি ডিগ্রিটা যে গ্রাউন্ডের উপর তৈরি অর্থাৎ জাজমেন্টের কপি তো আপনার লাগবে তা ছাড়া তো আপনি আপিল করতে পারবেন না তাই বলতেছে যে ডিগ্রির আপিল বা রিভিউর ক্ষেত্রে রায়ের কপি পেতে আপনার যতদিন সময় লাগবে ততদিন বাদ দেওয়া যাবে আর যদি আপনার মামলা এডিয়ারে যায় অর্থাৎ আরবিট্রেশনে যদি যায় আরবিট্রেশনের ক্ষেত্রে আরবিট্রেটর যে জাজমেন্টটা দিল সেটাকে আইনের ভাষায় অ্যাওয়ার্ড বলা হয় তাহলে শব্দ চয়ন গুলো কিন্তু আপনি দেখেন পৃথক পৃথক আরবিট্রেটর কোনো রায় দেয় না আরবিট্রেটর অ্যাওয়ার্ড সে দেয় তাহলে আরবিট্রেটরের অ্যাওয়ার্ডটা যদি আপনি সেটে সাইড করতে চান তাহলে ওই সার্টিফিকেট কপি পাইতে যতদিন সময় লাগবে ওই সময়টা বাদ দিতে পারবেন তাহলে আমাদের এখানে চারটা সাবসেকশন চারটা কথাই বলে এই জিনিসটা একটু মনে রাখবেন তেরো নাম্বারটা এক লাইনে যথেষ্ট এখানে বুঝার কিছু নাই যে বিবাদী যতদিন বিদেশে থাকবে ততদিন আপনি বাদ দিবেন তেরো নাম্বারটা শুধু বিবাদীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বাদীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না অর্থাৎ আপনি মামলা করবেন আপনি দুই বছর বিদেশে ছিলেন ওই দুই বছর আপনি বাদ দিতে পারবেন না যার বিরুদ্ধে আপনি মামলা করবেন ডিফেন্ডেন্ট যিনি আছেন উনি যদি দেশের বাইরে থাকে তাহলে যতদিন বাইরে থাকবে ততদিন সময়টা আপনি বাদ দিতে পারবেন চোদ্দ নাম্বারটা শুধু মনে রাখবেন যে সরল বিশ্বাসে ভুল আদালতে মামলা যদি আপনি করেন যতদিন আদালতে মামলা চলমান থাকবে ততদিন আপনি বাদ দিতে পারবেন এর কারণ একটাই 
কারণ হচ্ছে দেখেন আপনি যদি ভুল আদালতে মামলা করেন তো বিচারক তো চোখ বন্ধ করেছিল বিচারকের দায়িত্ব ছিল যে মামলাটা প্রথম দিনই রিজেক্ট করে দেওয়া যে ভাই আপনার মামলা আমার এক্তিয়ার নাই আমার জুডিসডিকশনের বাইরে আপনার মামলা যেহেতু বিচারকের ভুল আদালতের ভুল তাই এই সময় সীমাটা তামা দিয়ে বলতেছে ঠিক আছে যেহেতু বিচারক ভুল করছে এখন তাকে কি করা যাবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দেখবেন যে একটার মামলা দুই বছর চার বছর ছয় বছর পরে যায় বিচারক বললো যে আমার এক্তিয়ার নাই তো অলরেডি আপনার তামাদি কিন্তু শেষ আপনি মামলা করতে পারবেন না তবে এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস মনে রাখবেন এই চোদ্দ ধারার আশ্রয় যদি আপনি নিতে চান প্রথম আপনি যেইভাবে আরজিটা লিখছেন ওই একই আরজি একই রিটার্ন মেমো একই দলিল পত্র সহ আপনাকে সাবমিট করতে হবে কোন এডিশন করতে পারবেন না কোন সংশোধন করতে পারবেন না যদি আপনি এডিশন করেন সংশোধন করেন আদালত বলবে যে আপনি তো ওই মামলা আমার কাছে আনতেছেন না আপনি তো নতুন মামলা আনতেছেন তাই চোদ্দ ধারার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এজ ইট ইস যেইভাবেই আদালত রিটার্ন করবে একই ভাবে আপনাকে সাবমিট করতে হবে কোনো এডিশন করা যাবে না কোনো সেখান থেকে বাদ দেওয়া যাবে না কোনো কিছু সেখানে ঢুকানোও যাবে না তাহলে যতদিন ভুল আদালতে মামলা চলবে ততদিন আপনি বাদ দিতে পারবেন তো এটা কিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য দেখেন আপিল রিভিউ ডিভিশনে প্রযোজ্য না এটা শুধু সুটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ডিক্রি জারিতে প্রযোজ্য অন্য কোনো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিন্তু না এইটা মনে রাখবেন কারণ অনেক এমসিকিউ চলে এসেছে চোদ্দ ধারা কিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তো এখানে আপনি মনে রাখবেন যে চোদ্দ ধারা সুট এবং ডিক্রি জারিতে প্রযোজ্য পনেরো ধারা এটা মনে রাখবেন যে লিগাল প্রসিডিং এ যে সময়টা সাসপেন্ড করা থাকে সেই সময়টা বাদ দিতে হবে তবে পাশাপাশি যদিও এর হেডিং এর মধ্যে একটা শব্দ আছে কিন্তু এখানে দুইটা শব্দ আছে আপনি হেডিং এর উপরে এই সাবসেকশন টু টাও সাইটে একটু লিখে রাখেন যে এক্সক্লুশন অফ টাইম ডিউরিং হুইস প্রসিডিং আর সাসপেন্ড এখানে বলা হচ্ছে যে নোটিস দেওয়ার যদি কোনো বিধান থাকে যেমন সরকারের বিরুদ্ধে আপনার মামলা করতে নোটিস দিতে হয় ওই নোটিস পিরিয়ডটা বাদ যাবে এটা বলে যে আমাদের সাবসেকশন টু এ তাই হেডিং এর মধ্যে আপনি দুইটাই কিন্তু লিখে রাখেন যে যতদিন আদালত কি থাকবে কোনো কার্যধারা সাসপেন্ড করবে আর নোটিস দেওয়ার সময় লাগলে যতদিন নোটিস পিরিয়ড ওই সময়টা আমরা বাদ দিতে পারবো তাহলে পণ্য নম্বরের আপনি দুইটা সাবসেকশনে গুরুত্বপূর্ণ দুইটাই ভালো করে পড়বেন প্রথমটা বলে যে কার্যধারা যদি স্থগিত থাকে আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে যদি আইনগত ভাবে কাউকে নোটিস দেওয়া যদি জরুরি হয় তাহলে নোটিসটা যতদিন সময় থাকবে ওইটা আপনাকে বাদ দিতে আপনি পারবেন সতেরো নম্বর আমাদেরকে যেটা বলে সেটা হচ্ছে জাস্ট আমরা পণ্য পড়লাম আর ষোলো ষোলো নম্বর যেটা আমাদেরকে বলে সেটা হচ্ছে যে আমাদের নিলাম বিক্রয় হ্রদের জন্য অর্থাৎ নিলামের ক্ষেত্রে আমরা বলেছি যে যখন কি করে কোনো ব্যক্তি নিলামটাকে রদ করার জন্য একটা অ্যাপ্লিকেশন দেয় সেট এসাইড করার জন্য তখন ওইটা ডিসাইড করতে আদালতের অনেক সময় লাগতে পারে যতদিন পর্যন্ত আদালতের ওই কার্যধারা চলবে নিলাম সংক্রান্ত বিষয়টা নিয়ে ততদিন বাদ দিতে হবে ততদিন আপনি বাদ দিতে পারবেন সমস্যা নেই কারণ হচ্ছে যে দেখেন যখন আপনি নিলামের সম্পত্তি ক্রয় করেন নিলামের সম্পত্তি ক্রয় করা তিরিশ দিনের মধ্যে আপনার কাছে মালিকানা চলে আসে অর্থাৎ ওই সম্পত্তির আপনি মালিক আর এই যেটা হয় যে ওই তিরিশ দিনের পরবর্তীতে কি করে ওই যে ব্যক্তি আপত্তি আছে উনি আদালতে মামলা করে এখন মামলা চললো পাঁচ বছর নিলামের সম্পত্তি ক্রয় করলে আপনি তিন বছরের মধ্যেই দখল লাভের জন্য আপনাকে মামলা করতে হবে কিন্তু মামলা আদালতে চললো পাঁচ বছর আপনি কি করবেন তো বলতে সেই পাঁচ বছর আপনি বাদ দিতে পারবেন এটা তো আপনার দোষ না এটা আদালত আর যে যিনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি ওনার মধ্যে মামলা চলছে আপনি কেন ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তো এই জন্য বলতেছে আপনার জন্য ওই কার্যধারার সময়সীমা আমরা বাদ দিব সতেরো নম্বরে হেডিংটা মনে রাখবেন যে ইফেক্ট অফ ডেথ বা মৃত্যুর ফলাফল মানুষ যদি মারা যায় মামলা লাভ করার মামলার অধিকার লাভ করার পূর্বে তাহলে তার ফলাফল কি হবে এক শব্দে মনে রাখবেন দুইটা সাবসেকশনে বিভক্ত আছে বাদীর জন্য প্রযোজ্য বিবাদীর জন্য প্রযোজ্য আপনি যার বিরুদ্ধে মামলা করতে চান সে যদি মারা যায় তার যদি যারা লিগাল রিপ্রেজেন্টেটিভ এখন দুইটা শব্দ আপনি কিন্তু পাবেন লিগাল রিপ্রেজেন্টেটিভ এর ক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখবেন লিগাল রিপ্রেজেন্টেটিভ মানে লিগাল হেয়ার না মানে উত্তরাধিকারী না লিগাল রিপ্রেজেন্টেটিভ আমরা সিপিসি তে পাবো সেখানে বলা হচ্ছে যে যারা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি যারা পরিচালনার দায়িত্বে থাকে অর্থাৎ যেই ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিটা পরিচালনার দায়িত্বে থাকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখবেন যে লিগাল হেয়ার বৈধ উত্তরাধিকারী সম্পত্তি রিপ্রেজেন্টেটিভ হয় না যেমন ধরেন যে একজন ছেলে যদি তার বাবাকে হত্যা করে আমরা জানি মুসলিম বাহিনী ওই ছেলে সম্পত্তি পাবে না সে কিন্তু লিগাল হেয়ার বৈধ উত্তরাধিকারী 
কিন্তু আইনগতভাবে সেই সম্পত্তির মালিক কিন্তু না তো সেই জন্য এই আইনের শব্দ চয়নে তাকে লিগ্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ ইউজ করা হয়েছে লিগ্যাল হেয়ার না বা ইনহেরেন্ট বা উত্তরাধিকারী না তাহলে বাদী এবং বিবাদী এদের লিগ্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ যখন যোগ্য হবে যখন ডিসেবিলিটি থেকে মুক্ত হবে আপনি তখন মামলা করতে পারবেন যত বছরই লাগুক এখন ব্যতিক্রম তিনটা ওইটা মনে রাখতে হবে প্রিয়মশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না সত্রধারা দখল উদ্ধারের মামলা সত্রধারা প্রযোজ্য হবে না এবং বংশধারা বংশগত পদ উদ্ধারের যে মামলা এই তিনটা মামলার ক্ষেত্রে সত্রধারা প্রযোজ্য হবে না তাহলে সত্রধারা আমরা মনে রাখবো বাদী বিবাদী উভয়ের জন্য প্রযোজ্য তবে তিনটা জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না আঠারো নম্বর বলতেছে যে প্রতারণার ফলাফল কি তো এক নম্বর কথা হচ্ছে প্রতারণার উপর তামাদি আইনের কোনো প্রভাব নাই মানে প্রতারণা করলে তামাদি শুরুই হবে না আপনার বিরুদ্ধে প্রতারণা হয়েছে আপনি জানেনই না তো আপনি কি করবেন দলিল একটা প্রতারণার মাধ্যমে একটা দলিল করা হয়েছে আপনি জানলেন দশ বছর পর তার মানে প্রতারণার ক্ষেত্রে আমরা জানবো যেই দিন আপনি জানতে পারবেন প্রতারণার ক্ষেত্রে প্রতারণা আপনি যেই দিন জানতে পারবেন তামাদি সেই দিন থেকে গণনা করব। আর যদি কোনো দলিল আপনার কাছ থেকে গোপন করা হয় যার মাধ্যমে আপনি কোনো মালিকা না পাইতেন কোনো অধিকার পাইতেন তাহলে যেই দিন দলিলটা আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হইল বা যেই দিন আপনি দলিল সম্পর্কে জানলেন সেই দিন থেকে আপনার বিরুদ্ধে তামাদি গণনাটা শুরু হবে উনিশ নাম্বার বিশ নাম্বার একুশ নাম্বার এইটা তিনজন আবার জডুয়া ভাই আপনি এদেরকে একসাথে পড়তে হবে উনিশ বিশ একুশ তো যেটা হয় যে আসলে প্রথমে একুশ নাম্বারটা পড়া দরকার একুশ নাম্বারে সংজ্ঞায়িত করা আছে যে ডিউলি অথরাইজ এজেন্টটাকে মানে হচ্ছে যে আইনগত নিযুক্ত প্রতিনিধি আসলে কে কে হতে পারবেন তো এক নম্বরে হচ্ছে যে যারা ডিসেবিলিটির মধ্যে থাকে তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে যে ওই ব্যক্তির অভিভাবক হইতে পারে যেমন নাবালক হইলে তার অভিভাবক পাগল হইলে তার কমিটি অথবা ম্যানেজার এই তিনজন ব্যক্তি ডিউলি অথরাইজ ব্যক্তি হইতে পারে এবং এরা যদি কোন প্রতিনিধি নিযুক্ত করে বা কোন এজেন্ট যদি নিযুক্ত করে তারাও ডিউলি অথরাইজ কি হতে পারবে এজেন্ট হতে পারবে তবে একুশ ধারা কয়েকজন ব্যক্তির নাম বলে যে এরা ডিউলি অথরাইজ ব্যক্তি না কে এক নাম্বার হচ্ছে যে ঠিকাদার দুই নাম্বার হচ্ছে সহ অংশীদার তিন নাম্বার হচ্ছে নির্বাহক চার নাম্বার হচ্ছে বন্ধক গ্রহিতা ধরেন যে আপনারা দুইজনে পার্টনারশিপে ব্যবসা করেন এখন আপনার পার্টনার যদি কোনো স্বীকারোক্তি দেয় এটা আপনার উপর কার্যকর হবে না এই জন্য চারটা জিনিস এখানে বলা হয়েছে যে এরা ডিউলি অথরাইজ না এখন আমরা কিসের জন্য পড়তেছি যে ডিউলি অথরাইজ ব্যক্তি তো এটা উনিশ নাম্বারের জন্য পড়লাম যে লিখিত স্বীকারোক্তি দেওয়ার ফলাফল যদি কোনো ব্যক্তি নর্মালি লিখিত স্বীকারোক্তি দিবে কে লিখিত স্বীকারোক্তি দিবে ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে আপনার লেনা দেনা আছে পাওনা আছে আপনি পান তাহলে কিসের জিনিস এক নম্বর হচ্ছে প্রপার্টি বা সম্পত্তি বা তার অধিকার সম্পত্তি বিষয়ে বা অধিকার বিষয়ে আপনি যদি লিখিত ভাবে সাইনকৃত ভাবে যদি কোথাও যদি কোনো স্বীকারোক্তি দেন ফলাফল হবে নতুন করে তা আমাদের শুরু হবে আমি আপনার কাছে টাকা পাই টাকা আপনি দেন না আমি জানি যে আপনি যে দিন থেকে অস্বীকার করলেন তিন বছরের মধ্যে আমাকে মামলা করতে হবে কিন্তু যেটা হইল সেটা হচ্ছে যে আমি যদি লিখিত স্বীকারোক্তি দুই বছর পরে লিখিত স্বীকারোক্তি দিলাম যে ভাই আপনার টাকাটা আমি আগামী বছর দিয়ে দিব তাহলে আমার যেই দিন আমি লিখিত স্বীকারোক্তি দিলাম সেই দিন থেকে নতুন আরো তিন বছর সময় পাওয়া যাবে এখন এই স্বীকারোক্তিটা শুধু যে ওই ব্যক্তির কাছে দিতে হবে এমন না আপনি যদি কোনো থার্ড পার্টি ব্যক্তির কাছেও লিখিত স্বীকারোক্তি দেন তাহলে সেই ক্ষেত্রেও কি হবে আপনি যদি থার্ড পার্টি কোনো ব্যক্তির কাছেও লিখাতেও স্বীকারোক্তি দেন সেই ক্ষেত্রেও আপনার এই এটা স্বীকারোক্তি হিসাবে গণ্য করা হবে আর এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস মনে রাখবো এই ডিগ্রি জারি এক্সিকিউশন অফ ডিগ্রি এইটাও একটা অধিকারের অন্তর্ভুক্ত এখন আপনার এম সি কেউ হইতে পারে যে আসলে একটা ডিগ্রি আপনি জারি করাবেন এইটা আপনার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত কিনা তো তামাদি আইনের উনিশ ধারা শেষের দিকে বলতেছে যে ডিগ্রি জারিটা অধিকারের অন্তর্ভুক্ত আপনি যদি উনিশ ধারাটা দেখেন উনিশ ধারা আমাদের শেষের লাইনটা যেটা বলে যে এক্সপ্লেনেশন থ্রি যেটা এইটা আমাদের বলে যে এক্সিকিউশন অফ ডিগ্রি বা অথবা অর্ডার এইটাও কি হবে একটা আপনার অধিকার হিসাবে গণ্য হবে এই জিনিসটা একটু হাইলাইট করে আমরা রাখব আর বিশ নম্বর আমাদের কি বলে বিশ নম্বর কিছুই বলে না যে আপনি যদি সুদের টাকা বা ঋণের টাকার আংশিক পরিশোধ করেন যে দিন পরিশোধ করবেন সেই দিন থেকে নতুন তামাদি শুরু হবে বিশ নম্বরের জন্য লিখে লেখাই তো কোনো কিছু দরকার নাই আপনি টাকা দিচ্ছেন টাকার রসিদ কিচ্ছু দেখাইতে হবে না আপনি যদি কোনো সুদের অংশ সুদের টাকার কিছু অংশ পরিশোধ করেন নতুন করে তামাদি শুরু হবে 
তাহলে আমরা উনিশ বিশ একুশ এই তিনটা সব সময় একসাথে পড়ব আর বাইশ নাম্বার পড়ার কিছুই নাই যে আপনি বাদী বিবাদী যেই দিন থেকে যুক্ত করবেন তার বিরুদ্ধে তামাদি আমরা সেদিন থেকে শুরু করব। যা আপনি কোনো মামলায় যদি কাউকে আপনি পক্ষভুক্ত করতে চান যেই দিন আপনি করবেন সেই দিন থেকে তার বিরুদ্ধে তামাদিটা হিসাব করব। তেইশ নাম্বারে অভিরাম চুক্তি ভঙ্গ এবং যে এখানে সিভিল রং যদিও সিভিল শব্দটা উল্লেখ করা নাই টট শব্দটা কিন্তু আপনারা অবশ্যই টট আইন পড়ার কথা টট শব্দটা লিখে রাখতে পারেন অর্থাৎ সিভিল রং টট এর যদি আমরা সাধারণ ইংরেজি করি সেটাকে বলা হয় সিভিল রং অর্থাৎ অভিরাম চুক্তি ভঙ্গ এবং যদি কেউ সিভিল রং করে টট করে সেক্ষেত্রে প্রতিবার নতুন তামাদি শুরু হবে তাহলে আমাদের তেইশ নাম্বার ধারা হচ্ছে যে অভিরাম চুক্তি ভঙ্গ চব্বিশ নাম্বার বলতেছে আমাদের ক্ষতিপূরণ মামলা তামাদি কখন শুরু হবে কখন আপনি মামলা করতে পারবেন যখন স্পেশাল ড্যামেজ হবে আমরা বারবারই বলছি যে আপনার জমির পাশে আরেকজন ব্যক্তি একটা পুকুর খনন করতেছে আপনি জানেন আপনার এই আইলটা ভেঙে যাবে আপনি মামলা করতে পারবেন না যেই দিন আপনার আইলটা প্রকৃতপক্ষে স্পেশালি ড্যামেজ হইল সেই দিন আপনি মামলা করতে পারবেন সেই দিন থেকে আপনার তামাদি শুরু হবে আর পঁচিশ নাম্বার এটা আমরা মনে রাখবো যে গ্যাগরীয় ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আমাদের তামাদি আইনে যত দিন ক্ষণ মাস আছে আমরা হিসাব করব এই জন্য এক মাসে তিরিশ দিন হয় এটা তামাদি আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না এক মাসে উনত্রিশ দিনও হইতে পারে আঠাশ দিনও হইতে পারে একত্রিশ দিনও কিন্তু হইতে পারে এখন আসি আমরা ছাব্বিশ দ্বারাই সুখাধিকার এখানে আলো এবং বাতাস এই দুটা আমরা শান্তিপূর্ণ ভাবে যদি ব্যবহার করি রাস্তা পানি বা অন্যান্য সুখাধিকার যদি শান্তিপূর্ণ এবং প্রকাশ্য এখানে প্রকাশ্য শব্দটা দেওয়ার এটাই মানে হচ্ছে যে যেমন আপনি রাত বারোটার দিকে একটা রাস্তা দিয়ে চলেন শুধু রাতেই চলেন দিনে চলেন না কেউ দেখে নাই একশো বছর চললেও আপনি সুখাধিকার পাবেন না কারণ এটা আপনার প্রকাশ্য হইতে হবে ওপেনলি হইতে হবে কত বছর ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিশ বছর সরকারি সম্পত্তি হইলে ষাট বছর এক টানা কিন্তু আপনাকে এক টানা নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে এবং বিনা বাধায় এক টানা এবং বিনা বাধার আমরা ব্যাখ্যায় কিন্তু বলেছি যে বাধাটা এক বছরের বেশি হইতে হবে এক বছরের কম যদি বাধা হয় সেটা বাধা হিসেবে গণ্য হবে না মামলাটা আমরা করব কখন এই বিশ বছর বা ষাট বছর পূর্ণ হওয়ার পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে আদালতে মামলা করব। আর সাইটে লিখে রাখেন এই ইজমেন্ট সত্ত্ব কত দিন থাকবে ওই ব্যক্তির লাইফ টাইম পর্যন্ত ব্যক্তি যতদিন জীবিত যা ততদিন ব্যক্তি মারা গেলে চলে যাবে সেটা সাতাইশ নাম্বার হচ্ছে এই যে সুখাধিকার হিসাব করার ক্ষেত্রে আমাদের কিছু সময় আমাদেরকে বাদ দিতে হবে দুইজনের সময় আমরা বাদ দিতে হবে একটা হচ্ছে যদি আপনার সুখাধিকার কালের মধ্যে কারো লাইফ ইন্টারেস্টে থাকে কোনো বিধবা সম্পত্তি থাকে জীবন সত্য থাকে অথবা ওই সম্পত্তি যদি তিন বছরের বেশি অন্য কারো মালিকানায় চলে যায় বা ইজারায় থাকে লিজে থাকে ভাড়ায় থাকে তাহলে ওই বছরগুলো আমাদেরকে বাদ দিতে হবে আঠাইশ নাম্বার ধারা কিচ্ছু বলে না এক লাইনে বলে যে সম্পত্তির অধিকার বিলুপ্ত হবে যদি আপনি শিডিউল দেওয়া যে সময় আছে এই সময় সীমার মধ্যে যদি আপনি মামলা না করেন তাহলে আপনার কি হবে আপনার অধিকার বিলুপ্ত হয়ে যাবে তো নর্মালি আমাদের দুইটা অনুচ্ছেদ আমাদের পড়তে হয় এটা মনে রাখবেন একশো চুয়াল্লিশ একশো বেয়াল্লিশ একশো বেয়াল্লিশে হয় একশো বেয়াল্লিশে এক রকমের কথা বলা আছে একশো চুয়াল্লিশে এক প্রকারের কথা বলা আছে একশো বেয়াল্লিশে হয়েছে যে সম্পত্তি আপনি দখলে ছিলেন আপনাকে বেদখল যেদিন থেকে করা হইলো সেদিন থেকে বারো বছর আর একশো চুয়াল্লিশ বলে যে যে দিন থেকে আপনি অধিকার লাভ করলেন সেই দিন থেকে বারো বছর জাস্ট দুইটা জিনিস আর আজকের সর্বশেষ ধারা হচ্ছে উনত্রিশ ধারা চুক্তি আইনের প্রতিশ ধারায় তামাদি আইন প্রযোজ্য না বিশেষ আইনের ক্ষেত্রে আমরা ইন ডিটেলে পড়িয়েছি তাই বিশেষ আইনের ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে বিশেষ আইনে তামাদি আইনের তিন ধারা সর্বধা প্রযোজ্য বিশেষ আইনে আইনে তামাদি আইনে তিন ধারা সর্বদা প্রযোজ্য আর চার ধারা এরপরে নয় থেকে নিয়ে আঠারো ধারা এবং বাইশ ধারাও প্রযোজ্য তবে প্রযোজ্য তখনই হবে না যদি ওই আইনে উল্লেখ করা থাকে যে তামাদি আইনে চার ধারা নয় থেকে আঠারো ধাকা ধারা বা বাইশ ধারা প্রযোজ্য না তবেই প্রযোজ্য না কিন্তু নর্মালি এ ধারাগুলো প্রযোজ্য আর বাকি যে ধারাগুলো থাকবে সেই ধারাগুলো প্রযোজ্য হবে না আর খ্রিস্টান ডিভোর্স এর মধ্যে তামাদি আইন প্রযোজ্য না আর যদি সুখাধিকার আইন কার্যকর থাকে তাহলে তামাদি আইনের ছাব্বিশ সাতাইশ এবং আমাদের ক্লস টু আমাদের সেকশন টু ক্লস ফাইভ এ যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে সেটা প্রযোজ্য না এই হচ্ছে মূলত আমাদের তামাদি আইনের ক্ষেত্রে মূলত যে উনত্রিশটা যে সেকশন আছে সেগুলো আর আমাদের শিডিউল বা তফসিলটা আমরা আপনাদেরকে পড়িয়ে দিয়েছি 
আশা করি অবশ্যই আপনারা এই ভিডিওটা যদি দেখেন তামাদি আইন সম্পর্কে আপনার যে কনফিউশন সেটা অবশ্যই দূরীভূত হবে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে বলতে পারেন ভালো থাকবেন আসসালামু